Dampak pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan hidup, yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia, dan makhluk hidup lainnya, rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Tim jurnalis dan LSM saat melakukan kontrol sosial ke pabrik tahu di desa Sitampurung, kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, seorang ibu yang menjawab pertanyaan dari tim mengatakan, pabrik tahu suami saya ini sudah punya izin dari Dinas Perindustrian dan Limbah Industri kami endapkan, ujarnya, Selasa, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Selanjutnya tim jurnalis konfirmasi melalui pesan WhatsApp, sesuai penjelasan ibu yang di pabrik tahu, kalau pengusahanya adalah suaminya Marga Silaban, Benarkah Amang pemilik pabrik tahu usaha dagang Sabar Jaya, tanya tim jurnalis dan LSM, bukan saya yang punya bang, istri saya yang punya, saya cuman pekerja, maaf ada keperluan apa bang? Ujarnya, istri Amang yang bilang kalau itu adalah usaha Amang, limbahnya dibuang kemana Amang, tanya tim jurnalis, kesaluran air deras bang jawab silaban, tapi kata istri Amang diendapkan, mana yang benar Amang? Silaban tidak menjawab pertanyaan tim. Sering katanya dinas lingkungan hidup dan dinas kesehatan datang ke pabrik tahu milik Amang, tujuannya ngapain? Tanya tim jurnalis dan LSM pada Silaban, itu pernyataan dari istri Amang sendiri, jawab Silaban, baru kemarin bang, terus kami diundang ke kecamatan kemarin, tujuan undangannya, ngapain? Tim balik bertanya, lalu Silaban mengirim beberapa foto. Boleh ditunjukkan izin dari pabrik tahunya. Karena istri Amang yang bilang izinnya sudah lengkap, kata tim, datang aja ke pabrik saya, saya bukan usaha abal-abal bang, kalau perlu cek di kantor perindustrian, tegasnya. Tim jurnalis dan LSM mencoba menjelaskan dampak limbah industri ke pengusaha usaha dagang Sabar Jaya, limbah pabrik memiliki dampak yang vital, salah satunya adalah berimbas pada lingkungan, Limbah secara garis besar berpotensi untuk mencemari lingkungan baik air, tanah maupun udara, lingkungan yang tercemar tidak lagi dapat dimaksimalkan manfaatnya. Abangnya dari dinas lingkungan, apa wartawan bang, masalah limbah kami dapat pembinaan dari pemerintah, biar lebih jelas status pabrik usaha dagang sabar jaya, tanya aja sama laeku ini bang, lalu mengirimkan nomor kontak atas nama David Lumban Toruan, 081361130XXXX ini aja telepon pungkasnya Saya tidak kenal dengan orang ini kami tim jurnalis dan LSM hanya mau konfirmasi dengan pihak perusahaan atau pabrik tahu pemerintah dan pihak terkait sedikit lagi sesuai dengan pernyataan istri Amang dinas linduk yang sering datang itu siapa oknumnya Tim jurnalis dan LSM kembali bertanya, hingga rilis berita ini dikirim ke meja redaksi, pengusaha usaha dagang Sabar Jaya tidak memberikan jawaban. Kabit Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, Ricardo Simanjuntak, ketika dikonfirmasi tim jurnalis dan LSM, mengatakan, tanya dulu apa tujuan kedatangan dinas linduk, kami sudah tanya jawab tim, namun pengusaha pabrik tahu usaha dagang Subur Jaya enggan berkomentar, Kabit Lingkungan Hidup kembali menyampaikan kepada tim, kalau mau ditayang beritanya, tayangkan ajalah, ujarnya. Kabit Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Rosintan, ketika tim jurnalis dan LSM meminta tanggapannya terkait rilis berita sebelum ditayangkan, tidak memberikan tanggapannya hingga berita ini dikirim ke meja redaksi. Sekretaris LSM LPPASRI Kabupaten Tapanuli Utara, Lamhot Silaban, ST, turut memberikan komentar terkait izin pabrik tahu yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, jika ada temuan negatif oleh awak media di mana limbah pabrik tahu tersebut menyalahi aturan, ya, harap ditindak oleh pihak berwenang, bila perlu ditutup saja jika terbukti mencemari lingkungan, sebutnya kepada awak media ini, dan kita juga meminta kepada Disperindak Taput untuk turun ke lokasi untuk memastikan izin yang katanya sudah lengkap dan tentunya Dinkes Bidang yang mengkoordinir kebersihan pabrik tersebut turut memeriksa izin yang digunakan apa sudah sesuai, pungkasnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online targetdaerah.com melaporkan, BMT, Manalu.